，四月已至，春色纷至沓来。今天要讲述的是一个春风融化寒冰的故事。有马公身这名男孩，从最早能记事的那天起，就开始跟着作为钢琴教师的妈妈学琴。生病的妈妈为了让孩子成为最著名的钢琴师，从小就对他非常的严厉，只要有一丝不满，手里的拐杖稍不满意就落下，让他一刻不得闲。公身也是为了让妈妈开心，默默承受所有。梦想着替妈妈站上欧洲的舞台，公生努力不懈，成了人们嘴里的天才。八岁就获得了无数奖项，与大师同台。妈妈期盼的那场欧洲大赛悄悄逼近，可就在大赛前夕，妈妈却永远离开了。从此，公生好似坠入了黑暗，再也不愿碰那钢琴，家里也不再有琴声，每天像琴师走肉，迷迷糊糊的过日子。青梅竹马的春看不下去，硬是拉着他参加个四人联谊。春死缠烂，那公生只好答应。然而约好的那天。走到公园的公生听到了音乐，公生愣在那儿，盯着那吹笛吸引鸽子的女孩。她让这世界变得绚丽。公生不由自主掏手机，拍下了围观的女孩。音乐飘扬，鸽子围绕着她，微风吹起，女孩的裙摆跟风起舞。公生的心也被牵动。只是在女孩眼里，公生的举动有点怪。他拿着乐器开始训公生，公生找不到话解释。这时春和亮太终于到了，公生才明白，女孩叫公元勋，她也来参加联谊会。只是春偏偏告诉公生。小勋心里其实挂念的是亮太，为了给亮太留个深刻印象，就这么算了对公生的不满。他装出一副柔柔的样子，这才让公生知道，大伙儿今天得去弹劾音乐堂，去看小勋拉小提琴的比赛。公生想到那个既熟悉又生疏的地方，那些过去的记忆，这样说不去，结果被一只手给捉住了，也拉上你吧。公生搞不懂为啥，他好像就是拗不过小勋，在小勋的拖拉中，最后还是进了那个充满苦涩记忆的场所。刚踏进去，公生的手就开始抖了，那些痛楚的记忆又回来了。周围人几乎都认出他来了，还是亮太开的玩笑，把公生拉回了现实。看着台上的乐手们，公生慢慢沉醉在音乐里，旁边的春在抱怨，大家拉的都是同一曲子，真是无趣至极。但公生太投入，手不自觉的跟着节奏打拍子。这儿原本就是他的舞台，就在这时候，轮到小勋上场了。他站在那儿就是一道亮光，拱一拉弦一动，大家都感觉到了不一样。他跳的条完全是另一路，这种考级比赛，人人都得按谱而来，越规矩分越高。可小勋偏要走自己的路，彻底展现了个人风采。公生坐在下面发呆，不明白小勋怎么能在这样的场合把音乐玩得这么嗨。他的表情和动作，明摆着就是在享受。公生还没想明白呢，曲子已经结束了，满场的掌声像雷霆一样响起。小勋也是满头大汗，评分上可不怎么理想，这简直和规定的曲目南辕北辙。可小勋根本不在乎这些。他笑着离开了，谁知道这时候有两个孩子给他送来了花。小勋看到了在等他的公生，他们，他慢慢向他们跑过去。公生就在那一刻，觉得这简直像电影里的一幕。刚表演完毕的小提琴手抱着鲜花，向着心爱的人表达喜悦。公生知道小勋会跑向亮太，但他突然很期待，要是小勋跑向自己该多好啊！梦想突然成真，让公生手足无措。他赶紧表达了自己的看法：那些陌生的孩子不可能事先准备好花。但是被小勋的演奏打动，急忙买花来赠给他。这事儿绝对难忘一辈子。小勋的演奏也是，也是难忘终身的那种，宛如电影里的一幕。只不过我只是个角色奖。自那天起，小勋仿佛住进了公生的脑海，怎么也赶不走。他只好一遍遍告诉自己，小勋心里惦记的是亮太，自己不过是路人。理智告诉他得意志，但感情却让他心痒痒。小勋弹琴的影子好像在催他，再去见他一面，就一次而已。就在这时。角色甲小军的突然出现，让公生陷入了幸福的迷雾，甚至不知道自己怎么来到这餐厅，只能看着小军像孩子似的吃东西。公生的脸上禁不住露出幸福的笑。正当这时，小军突然说出了他的想法，要公生教孩子们弹钢琴。公生还没来得及拒绝，小军已经踹了一脚过来。回头一看，孩子们那盼望的眼神，公生真是没辙了。就这样走到钢琴前，慢慢的开始弹，手指随着节奏跳动，音符就这么一点点流出来。店里的人都被。这旋律给惊呆了，连话都说不出来。小勋也笑了起来。可就那么一瞬间，公生突然就停下手来，直接跑出了门。小勋紧跟着出去，问公生为啥不继续弹琴了？那个以前的天才，那个让无数人羡慕的家伙，为啥最后决定放手？公生这才明白，原来小勋那么懂他。可他不弹琴的理由也挺简单，因为他听不见钢琴声了。虽然人的话他还听得见，刚开始弹的时候也能听见，可越是投入，钢琴声就越飘远，直到完全听不见。他的天赋和能力就像散落的花瓣，离他越来越远。小勋听了这话，就像刚认识时那样，给了公生一顿揍，好像想把他身上的阴霾都打跑。打完之后，小勋说：“下次比赛
，要让公生给他伴奏。公生的拒绝在他那儿不算数，偏偏就是这腹部干湿肉的样子，让公生愣在那儿。你站在春天里，在那不可取代的春色中，我决定让我朋友 A 君来伴奏。公生内心被触动了，但还是没打算答应。可第二天。小薰就像疯了似的追着公生，发誓非得让他答应不可。于是公生哪儿都能看见那伴奏的乐谱，琴房里到处都是乐谱，书里夹的也是乐谱，柜子里也全是，家里也是一样，手机壁纸也换成了乐谱。要和春理论的时候，邻村的电脑屏保都是乐谱，校园里播的音乐全是下次比赛要用的曲子。但是只有公生知道自己根本就是不可能的。到了比赛的日子，公生找了个地方躲起来。小薰找遍了学校的每一个角落，最后在天台发现了躲闪的公生。隐藏在暗处的他，面对小薰的追问，只得承认自己谈不成了。耳朵听不见琴声的自己，好比尘海。小薰的话却像束光线，他对公生说：“听不见又怎样？”他偏要公生来伴奏。或许不能完美演奏每一个音符，但只要站在舞台上，只要有人在期待，他就能用音乐把这一切都刻进听众心里。撑一撑快撑不住的我吧。公生不知道自己的泪水是如此沉重，但面对小薰。他慢慢的站起身，最终答应了小薰的请求。他像是从黑暗中走出，走向了光明，也走向了小薰。在春和亮太的帮助下，他们一起向比赛会场赶去。最后关头终于赶到了。就在比赛开始前的最后几分钟，公生回到了既熟悉又陌生的舞台，台下的评委也认出了这个曾经的天才。公生感受到了巨大的压力，但随着小薰的琴声，公生开始了演奏。一开始，公生还能清晰的听见琴音。这谱子被逼着看了无数次，已经熟到不能再熟了。只不过这次的搭档是小薰，只是一瞬，小薰突然加快了速度，公生只能更用心去跟随小薰的步伐。可是随着他越来越投入，公生眼角一扫，在观众席发现了个熟脸，正是带着讽刺笑的妈妈。就那刻，乐谱的音符开始慢慢淡去，耳边的曲子音量越来越小，像是沉到了深海里，钢琴声也跟着走样了。公生只能咬牙弹下去，整个人慢慢沉入深海，台下的欢一声此起彼伏。大家都觉得他毁了整场演出，这情况让公生更加手足无措。直到他停下了手，台下的这一声越来越响。小薰深呼吸一下，然后继续说：“他又拉响了小提琴，只剩下小提琴的旋律在空中飘。”公生听着那琴声和小薰的点点滴滴浮现心头，他又举起了双手。音乐还是一团糟，深海还是那么冷。公生努力让自己集中，想在这寂静的海底听见惊雷。公生幻想的那声音，不是耳边响，而是从心里发出来。他们的合作终于协调起来，甚至更上了一个档次。音符跟音符碰撞，像是心跟心在触摸。那一刻，有东西在空中闪过。公生不再只是伴奏者，他变成了独奏者。两位独奏者在舞台上光彩夺目，台下的人都说不出话来，演出落幕，掌声如雷鸣。就在这时，小薰突然在舞台上倒下了。或许年少的时候就不该遇到那么耀眼的人。女孩无意中看了一场钢琴比赛，那少年弹出第一个音符的瞬间，女孩的世界顿时五彩斑斓。那琴声点亮了他的整个世界，少年也在那刻深刻割入了他心里。演出一结束，他想让公生为他弹一曲。小薰默默开始练习小提琴，他一直梦想着跟公生合奏。虽然他们上了同一所初中，小薰还是没勇气跟他说话。公生后来放弃了弹钢琴，他连问都不敢问为啥，就这样默默的喜欢了公生整整十年。终于有一天，小薰才明白，死亡是这世界最恐怖的东西。他打不过死亡，但现在什么都不怕了。他终于迈出了那一步。走到了公生身边，想要感谢那一眼的钟情，帮公生充实他最爱的钢琴。于是他撒了个谎，在小薰的鼓励下，公生最后又坐回了钢琴前，和小薰一起完成了多年后的首次演奏。虽然一团糟，小薰眼里这也是个新开始。演出一结束，小薰就撑不住倒下了，直接就在舞台上昏了过去。大家急忙把小薰送医。面对大家的关心，小薰说她只是贫血，然后快速岔开话题，让来探望的人都出去了。公生要走的时候。小薰叫住了他一个人，他想知道他这一次努力有没有用，公生是否会再次弹钢琴。公生的回答让小薰心凉，他说他还是弹不下去，还沉浸在妈妈过世的悲伤中。公生已经为了妈妈弹琴，妈妈去世后，他找不到弹琴的意义了。或许就像人要活着，不光是要吃饱，还得有活下去的理由。第二天放学时，小薰在校门口等公生，伸手要他的出院礼物。公生说他没准备，小薰一下子就跪在地上大哭起来。路过的孩子们都看着这一幕，忍不住出言责备公生。公生急忙挥手解释：“什么礼物啊，什么要求。”小薰只要开口，他全答应。小薰一听这话，马上笑了。公生听了他的要求，就沉默了。小薰看公生那样子，就问：“不是能坐在舞台上弹琴了吗？不是明明弹得很开心吗？不是全身都在发光吗？”公生却说出了心里的原因：以前他弹琴全是为了妈妈，联络感情的手段，妈妈不在了。
，现在连弹琴的意义都没了。小勋听后笑了，什么叫弹琴的意义啊？弹琴本身不就是意义吗？怕啥困难和阻碍呢？没钱进一步都有新的快乐，站着不动当然就是原地踏步。解决难题的办法不就是现在立刻开始吗？咱们才十四岁呢，所以就放胆去做吧。龚生在岸上看着水里的小勋，忽然发现他闪闪发光，跟他在舞台上弹琴时一样。其实他也想成为那样的人，那种感觉他怎么可能忘？怎么会忘记呢？因为他和小勋一样都是音乐家，两个傻乎乎跳河的人，最后全身湿透回了家。小勋换上了龚生的大号衣服。还走进了工程的钢琴房，钢琴上满是杂物，落满了灰尘。小勋二话没说，把上面清理得干干净净。从今往后，这架钢琴就要闪闪发亮了。第二天，小勋开始特训工程，还帮他报名了钢琴比赛。工程也开始每天练习，但有时还是会有听不见音乐的问题。工程只好坐在天台上，双手在空中不停地比划，探命寻找那种感觉。小勋教他得学着用心想象，讲那句子到底该是啥样。讲是为了哪个人弹奏，可工生就是想不出来。几天后，在钢琴教室，小勋在工生旁边同他一起弹，可他因为体力不支睡着了。工生看着这情景，默默地给小勋盖上衣服。工生又坐回到钢琴前，好像懂了点什么，懂得了为谁要弹琴。只是小勋还没发现工生变了。放学回家的路上，那晚，春突然问小勋，逼着他去弹琴，让他越陷越深，痛苦真好吗？小勋却跟春说，痛苦是生活必经的，他正把痛苦一点点。转成美妙的音符。小勋说完这番话，偷偷的背着春，悄悄跑到公生的教室去。看着公生还没回家，是小勋的出现，慢慢扫进了心头的尘埃，让公生的人生变得绚丽多彩。在小勋的陪伴中，公生开始了变化，但他自己还没意识到，小勋的身体却在一天天变差。四谎之动乱里面，说谎的不止小勋，还有心疼人的青梅竹马春。小勋一直在欺骗公生，春却在欺骗自己。第一次看见公生弹琴的春。就已经悟了终身，心里没法再装下别人，他却把那份心动当做姐姐对弟弟的威风。小春找借口说是姐弟情，细心照顾着公生，即使两人都受了伤，小春忍着脚扭的痛，背起嚎啕哭泣的公生，慢慢的走向家的路。从那时起，在接下来的时间里，春总是悄无声息的陪在公生的身边。但母亲的去世，让公生陷入了深深的消沉，春再也没能从公生家里听到钢琴的旋律。为了鼓励公生重新振作。春青自把小勋带到了他面前。小勋不仅懂音乐，还是个阳光灿烂的人。他就像一束璀璨的阳光，把公生从那漆黑的深渊里一点点的拉了出来。看到这一切的小春本该感到高兴，可不知为何，他心里却涌起了难以言说的恐惧，好像最珍贵的东西即将被夺走。那天放学回家的路上，春和小勋一起坐上了公交。小勋突然提了个问题：春看起来好像很喜欢公生。听到这话的春眼神犹疑，犹豫了好久才回答：“不是那种喜欢。”对我而言，共生就好像，虽然我是独生子，但感觉自己多了一个得操心的姐姐似的，不靠谱的弟弟。这话真的假的？连春自己可能也说不清楚。但就在那个晚上，春在共生家里看到了全身湿透的小勋和共生。他知道小勋在努力开导共生，同时明白他们之间不会有什么过界的事。但春的心还是狠狠地疼了一下。很多话因为作为姐姐的身份，只能咽回去。春只好把这些情绪发泄到棒球上，只进而投球却毫无技巧。就像是他那充满虚张声势的自己。正当此时，身后的音乐教室里钢琴声响起，准备声音吸引过去。看到的正是小勋和公生在教室里。在小勋的鼓励下，公生决定参加钢琴比赛，重新捡起了他曾经的热爱。但春感觉到了，公生好像在慢慢的疏远。小勋说的那些话，在我耳朵里就像是另一个世界的声音。春这才突然懂了自己乱糟糟的原因。公生已经不是那个小时候的爱哭鬼，他正一步步的远离我。春的眉头越皱越紧。连身边的朋友都感觉出来了不对劲，可朋友们一问起来，春却装作若无其事。偏偏就在这种时候，放学路上碰上了名叫齐藤的男生。齐藤是棒球部的学长，也是一堆女生梦中的白马王子，帅得不得了又温柔，跟公生比简直强太多了。甚至春以前也超级佩服他，可现在齐藤找春，居然是来告白的。春听着齐藤的告白，以前以为被青梅竹马喜欢是最幸福的事了，现在却高兴不起来。此刻的心思。全都是那个像弟弟一样的人。第二天，春该打棒球比赛了。看到场边的公生，他心里突然就踏实了许多。可就在这时，小勋走到公生旁边，看到你心里平静的很。看到他，我的心就跟打雷似的。或许春输掉的不仅是棒球赛，在那场还没开始就结束了的感情里，同样是输家。晚上回家的春一个字也说不出来，心里乱成一团麻。偏偏这时候，公生出现在了春的面前。他没说啥，只是轻轻的碰了一下春的脚踝。除了公生，谁会注意到春在比赛后因为跌倒弄伤了脚？
。他拿着冰袋给春的脚扶着，背着春慢慢往家的方向走。春搞不懂公生怎么发现自己的脚受伤了，难道忘了我们在一起多久了吗？公生太了解了。小时候的春呢，可真是个小霸王，哪怕脚扭了也得硬撑着被公生往家走。习惯了自己吃亏，你还是那个小时候的模样，一点儿也没变。可是变了，心里开始犹豫摇摆，都是废话。我什么都明白，别再硬撑了。脚崴了，棒球也输了。春一滴泪都没流，这话一出，春忍不住了。他突然记起来了，很久前的事，就像现在这样背着公生。那时候公生说的那么笃定，下一次轮到我背春了，春泪如雨下，把头深深埋进公生的背，身体好疼，心里好委屈。可是他的肩膀怎么就那么暖？春此刻的心愿，多希望这条路走个没完。俩人就这样一直走下去。对常人来说，天才永远是高不可攀的。自从钢琴比赛那天起，只能屈居第二。第一总是有马公生这个名字，他就像个没失误的机器，每个音符都弹得那么准确，一点差池都没有。凭着那逆天实力夺冠的公生，赢了之后脸上连笑都不带笑的，好像一切都理应如此，甚至连看一眼都不会。小象座无视心里不服气。从那天开始，他的目标就是追赶上公生，绝对要让他回头，要让他记得自己。无视努力的时候，公生却从钢琴界消失了。外面说他事故后听不见钢琴声了，武士不肯信那个天才就这么堕落了，他还想战胜公生呢。武士等着公生重新站起来，武士宁愿不出国深造，在这儿等了两个整年。公生的消息就像石头沉进海，那个身影愈发不清了。武士好像永远追不上他了。就在这一天，教练送来一份比赛名单，上面有公生的名字，就那么显眼的在上面。这两年的等待，洗刷耻辱的机会终于到了，武士当然就报名了。到了比赛现场。看见了那个两年不见的人，可能是太兴奋了。武士结结巴巴地打了个招呼，公生却冷冰冰地回了一句：“你是谁啊？”武士气得直跳脚，他怎么都想不到，公生居然忘了他，根本就没把他放在心上。武士站在镜子前，心里默默发誓，这次非得让公生看到，不光是证明自己，而是那失去的第一名，非得自己亲手夺回不可。武士终于慢慢走上了舞台，按下第一个键，所有人的目光心都被他吸引了。武士心里只想着一件事，不甘心的这两年得告诉公生。曲子一结束，台下掌声如雷。看着台下众人，武士脸上淡定的很，在他心里都是公生的功劳。公生曾经是噩梦，但追那背影，让他走到今天。武士推门进了休息室，质问公生觉得怎么样。公生笑着说：“真的挺厉害的。”武士愣住了，这么多年的努力比不上公生一句夸奖。原来人往前走。是因为得有那么个人或是值得咱追。井川会见也是因为这个理由。小时候的第一和第二总是公生和武士，常常霸占第三的就是他。会见也是被公生吸引才踏上了钢琴这条路。但他跟武士不一样，他不是非得赶上公生不可。他想用音乐告诉公生一些东西，告诉他什么是钢琴的真谛。排名对会见来说不重要，只是公生既然回来了，他就得拿出最好的音乐来表达心里对公生的那些话，那些沉淀了多年的话。当年那个小丫头随大人看钢琴演出，正无聊到快打瞌睡的时候，台上出现了个可爱的男孩子。他的笨拙让所有女孩子都捏了一把汗。但男孩一碰琴键，仿佛带着感情的音符改变了世界。音乐结束的时候，他已经忍不住眼泪汪汪。就在那一刻，他知道了自己的人生目标。会见回家后，把所有的兴趣全都打包起来，放弃了那么多可能性，只为了追上台上的公生。会见跟着妈妈去找了钢琴老师，他哭着对老师说：“他也想弹出那种。”听了就会爱上钢琴的旋律。老师告诉慧见，弹钢琴最关键的是想让谁听到你的演奏，想要表达什么样的情感。有人一辈子都找不到答案，但对慧见来说，答案清清楚楚。他弹琴是为了公生。从那天起，慧见就天天泡在琴房，不停地琢磨自己的技巧，就为了让公生能听到他的音乐。慧见还没等弹出那种感觉的音乐，公生却变了个样，他的琴声突然变得没有感情，开始机械的照本宣科。听说是听他妈的话，公生这个天才啊，复制乐谱对他来说分分钟的事。竞演赛上他的表现真的是无可挑剔，不过也因此招来了人们的嫉妒和唏嘘。他本可以弹得更好，不是复制肖邦或贝多芬的风格，而是那种只属于有马公生的独特音乐。他被人叫做“行走的节拍器”，妈妈手里的提线木偶，这些名号都传到会见这儿了，他比谁都感到难过。公生原不是这样的人，他给钢琴带来的那股情感，正是会见所热爱的。慧见好想告诉公生，真正的钢琴应该是什么样的。可慧见始终没抓到那个机会。公生因为某些原因就此退出了钢琴界。两年来音信全无，这在慧见心里总是个结。即使全世界都被我感动，如果少了你，那跟曹伟火虫有什么两样？公生消失了整整两年，慧见也就这么黯然神伤了两年。但就在今天。
。会见突然从老师那儿听说，工程竟然参加了这次的钢琴竞赛，长久不响的琴键令他又一次闪闪发光。会见二话不说报了同一个比赛，他这些年的努力就为了今天，为了让工程听听天才该有的琴声。这次演奏的余音只为留给你三日长。带着这种想法，会见坐到了钢琴前，手一动。弹出的旋律已经跟乐谱不一样了，可下面的观众瞬间就被打动了。宫生也是，像被雷劈了一下似的呆住了。那红色的情感是宫生误入歧途的愤怒，那黄色的情感是宫生离开时的孤单。这一场演出，会见拼尽了全力，随着琴声，枫叶飘扬。心里话，我只问你一句，你懂我心底的声音吗？歌唱完了，会见汗流浃背，但宫生在幕后，心揪得紧紧的。就在这一刻，会见不管多累，冲到了宫生的后台。一眼看到他，就紧抓住他的衣服，满腔的话，最后一句也没说出来，或许也用不着说。会见想说的，都融进琴声去了。他信得过，宫生听得懂。现在轮到宫生弹了，准备上场前，宫生蹲在一旁，脑海里全是会见的演奏。他们默默跟随了好久，越努力就越是对自己的期待。但宫生能否超越过去的自己？世上最悲哀的，就是对爱的人一时冲动说了错话，那个瞬间的错误。一辈子都回不去了。宫生小时候被妈逼的血情，别的孩子还在玩，他就埋头苦练，他也愿意。宫生知道，练得越勤，妈妈越是喜悦。奖状一堆，妈妈的病似乎也轻了，他就是妈妈活力的源泉。也因为这个，人家叫他行走的节拍器，妈妈的小木偶。但宫生不介意，他的琴声为了准确无误的赢得掌声。这一天，妈妈决定亲临现场看宫生的比赛。宫生听到这消息，比从前激动多了。目光锁定看台上的妈妈，宫生下定决心，这次要给妈妈最棒的演出。他第一次敢于走点自己的路，满腔情感都倾注进去。可等到比赛一结束，在妈妈眼里，宫生弹琴不用带感情，准确按谱来就能赢就行。感情多了必定会跑掉，所以在众目睽睽之下，妈妈给了宫生狠狠的一巴掌。宫生所有的高兴顿时凉了个透心凉。宫生这辈子第一次这么心酸，也是头一回这么生气，忍着最严的管教，没有了正常孩子的童年。忍着被人质疑的眼光，就为了让妈妈高兴，换来的却是更狠的批评。似乎大家都忘了，他也还只是个孩子。紧接着，宫生甩了琴谱，那是我跟妈妈最后的对话。宫生妈妈走了，宫生也开始懊悔，但道歉的机会再没有了，只能把所有的心思全放在接下来的钢琴比赛。可是到了比赛那天，宫生瞥见观众席，那是妈妈以前的常坐之地，她的指尖像是弹着樱花，声音随风飘散。自那以后，宫生就听不到钢琴声了。再也不能碰钢琴，一头栽进痛苦的深渊。艰难的两年，钢琴上满是灰尘，弦都生锈了。直到小军出现，他把他重新拉回有钢琴的世界。宫生重返舞台，童年的对手武士和会见，用琴声不断，试着拯救他。终于到了宫生大展身手的时候，轮到宫生上场了。宫生在众目睽睽之下坐到了钢琴前，开始了他的指尖舞蹈，无懈可击的演奏又一次回响了起来，和乐谱的每一个音符都贴合的那么完美。似乎那个两年前的宫生又回来了，只是大家更期待看到的是，不仅仅是曾经那个宫生，而是更真实、更有感情的宫生。就在这一刻，台上的宫生又一次听到了妈妈的声音。宫生的世界里突然一片寂静，像是陷入了无人之境的深海中，连呼救的声音都没办法传出去。但比赛还在继续，宫生只能咬牙坚持弹奏，双手不再那么优雅的交错，剩下的只有混乱。下面的观众也听出了异样，不懂为何希瑞的神童变了模样。却没人知道宫生在承受着什么，这就是对你的惩罚吧。宫生的手越弹越慢，他以为鼓足勇气就能改变一切，可那些过错已经刻在了宫生的骨子里，流进了他每一滴血液。无论如何努力，都改变不了一丁点儿。直到最后，宫生停下了手中的琴声，在这场竞赛中，停下来就等于放弃了所有，再也没有翻身的机会。宫生就那么静静地坐着，看着头上的聚光灯，回想起上次给小勋伴奏的情景，一切都没变。宫生不禁想到这里。忍不住往观众席望去，目光寻找小勋那熟悉的声音，仿佛又响起。宫生原本停止的手重新开始了。脑海中，小勋在问他：“你弹琴到底是为了啥？”就在那一瞬间，宫生忽然明白了，原来如此，一切后来都自然而然的展开。钢琴键上灰尘闪成了满天星，钢琴上的秀就像绽放的太阳花。在旋律里，大伙儿都见证了，就是窗户的裂纹像蜘蛛网，黑板上的那些音符依然清晰。远方的帅哥美女带起了清风。樱花瓣轻轻飘落，小教室里飘来他的声音。原来，那是他心爱的人在阳光下沉睡，这才是宫生想要演绎的感情。台下的人都说不出来了，这不再是那个机械的宫生。如今这曲子只属于有马宫生，又有孩子们为他落泪。那些飞散的花瓣和音符都飞了回来。
。这次他们带回了一个全新的春天，曲终人散，风声慢慢的鞠了个躬，台下一片寂静。是惊讶还是不太喜欢都没关系。风声明白，只要有他就足够了。观众席上慢慢站起了一个人影，他对风声笑了，那是妈妈。那么多年的痛，其实都是自己没能释怀。从现在开始，过去的都随风去了。曾经的钢琴神童，两年后又回到了竞赛的舞台，却在半途停下了弹奏。他直直的望向舞台上的一个女孩，没人知道为啥。演出结束后，评委严厉的警告了他：舞台不是随便什么都能做的地方。过去的对手也是心痛的很，纷纷问他为啥这么改变，但他一个字都没回。是啊，他什么也没说。老头子一问，就在这时，一位女士走到男孩旁边，另一个女人也出现在男孩身边，揭秘了男孩所有行为的缘由。他是谁啊？不就是那个大名鼎鼎的钢琴家筒子吗？筒子一听就明白了公生弹奏中的情感。他是公生妈妈的老同学，还是那个引领公生踏上钢琴之路的恩师。没有人比他更懂公生，可公生就是不肯承认。这句子是专为小勋弹的。他明白小勋心里想的是两台，而自己只不过是个普通朋友。公生自己还没弄明白小勋心里究竟想的是谁。就在这场比赛结束之后，小勋又一次拿着信找到公生，这回信里是藤乃音乐会的表演邀请。那会上的表演者都能提升知名度，对每个音乐家来说都是千载难逢的良机。对了，小勋因为小提琴演奏或要表演，这次小勋本是独奏的机会，他偏要拉上公生当他的伴奏。艾桑在心里说不出口，就是音乐会的主办方也看出来了。艾桑在嘴边说不出口，但行动上却藏不住，毕竟骗别人容易骗自己呢。公生为了不让小勋失望，在音乐会练习的不亦乐乎，他们两个几乎形影不离。音乐会上的每个曲目都精心准备，公生为小勋练琴练得不亦乐乎。他们一起练琴，一起上学，一起回家。公生每天都在努力练习，终于在音乐会上登台演出。可是有一天回家的路上，小勋突然从桥上跳了下去。公生赶紧跑去看，发现小勋只是在捉萤火虫，手里微微发亮的萤火虫，看似随时可能消逝，那微弱的光芒仿佛在证明生命的顽强，似乎在点亮他的生命。虽然知道终会熄灭，但生命的火花闪烁不息。活着的时候就得使劲闪光。或许在夏天的萤火虫森林里，常常都是悲剧的剧情。小勋站在那儿发呆的出神，不明白自己为啥这么伤心。突然，他问公生：“是啥让他在音乐路上一直坚持？”就在那一刻，公生脑子里闪过好多画面。说完话的公生好像尴尬似的转身就跑，但他没听见。身后，小勋小声说：“我不一定总能在你身边帮忙。”公生注意不到的事太多了，越来越淡的发色，还有不多剩的四月日子。他以为时间应该就这样一直走。自己也会永远跟小勋一起练琴，永远一起去比赛，永远一起闹哄哄的。正当两人因为演奏吵架时，小春突然说：“夏天就得放烟花。”想去看祭典的烟花，大家都兴奋，大伙儿都一致同意，冲到泳池边放起专属夏夜的烟花，好像放烟花就能把不习的烦恼全赶走，对未来的迷茫一扫而光。还有那些年少时力不从心的事。就在这时，大家都聊得兴起，有人问公生和小勋。不是说有人问公生和小勋，毕业了是不是要去复习补习，还是打算考音乐学院？小勋听了一愣，还没想过将来的事呢。在音乐会上让大家心情激动，把焦点全抢过来。毕竟咱们是最棒的。看着小勋那样，公生只有一个心愿，帮小勋实现他的心愿。时间转眼就到了演出当天，是不是公生等了好久？小勋却迟迟不来，怎么打电话也没人接。公生不懂啊，要是不行嘛，生不懂为啥要放弃？那个一直期待演出的小勋。可最后一个小勋怎么就不见了呢？时间紧迫，快到他们俩上场的时候了。没辙的公生只好请别的选手帮忙，希望能调换下演出的顺序，这样可以等小勋到了再开始。这个音乐会的终极主角应该是我啊！这个男孩之前比赛拿过冠军，这次他是亚洲大咖，求他让步吧。他那是不愿意让出这个机会的。不过更关键的是，他根本就不喜欢小勋的风格。再说了，他对小勋的风格实在是不认同。他认为离开乐谱随意，即兴不够专业。不只是演奏可怜，做人态度他都看不惯。他甚至认为小勋不够格当小提琴手，演奏糟糕，生活态度也是一团糟。男孩的话越来越过分，开始人身攻击。公生听见这话，心里怎么可能舒坦？可公生还是对那男孩鞠了个躬道歉。等等，公生真的内心平静吗？道歉。换演出顺序，他们俩也不想真的改。公生跟男孩说：“你就好好守着这个压轴位置吧。看好了，今天谁才是真正的主角？主角的宝座我们来拿。”公生记得清清楚楚，那天放烟火，小勋说过要当主角，所以公生绝不会让他失望。然后公生独自一人走向舞台，然后公生一个人踏上舞台，全部目光都在他一个人身上。他要独自弹奏，全场的目光他要用行动证明舞台的主角是他。他要向所有人展示，小勋是一名卓越的演奏家。那个三十二岁的男孩在钢琴前
，用自己所学献给妈妈的一曲。演完后，男孩激动地跑向妈妈，满怀期待等着母亲的夸赞，却遭到了母亲的严厉斥责，还有那连连落在头上的拐杖。妈妈质问着为啥不按谱弹，男孩无言以对。可妈妈忘了，那些即兴的旋律都是男孩对妈妈深深的爱。一时冲动，男孩终于开口说话了：“你这种人不配活在世上。”然而就在公生说出那句话后不久，妈妈因为病痛离开了人世。公生明明是最爱妈妈的，可他连道歉的机会都没有了。自那以后，妈妈在公生心中的形象就变成了一张黑暗的面孔，毫无表情，宛如一个蕴含着无尽怨恨的黑洞。公生始终无法摆脱妈妈过世的阴影，偏偏这次演出，他要弹的正是妈妈最爱听的那首曲子《爱的忧伤》。在公生已经忘记了过去，妈妈总会用这首曲子当做摇篮曲哄他入睡。小时候的公生有次问妈妈。为什么不弹那首名叫《爱的喜悦》的曲子？妈妈却偏偏钟爱《爱的忧伤》。听到这个问题，妈妈就慢慢的把公生抱起来。人生就得学着逐渐适应悲伤啊！年幼的公生不懂，为啥听起来美丽的爱情会带着悲哀。现在再次弹奏这首曲子，妈妈的身影和声音悄悄的浮现在脑海里，每弹一个音符，就像能听见妈妈在教导。那藏在记忆深处，妈妈温暖的一面渐渐显露。她曾是那么温柔的教导着公生，怎么最后就变了模样？如果公生再细腻一些。如果用妈妈的方式来弹奏，公生的指尖仿佛变得更加轻盈，但弹出的旋律带着几分悲伤。那份悲伤似乎是他一直没能懂的。关于爱的悲伤，公生忽然有所领悟：爱原本就包含悲伤，或许它注定伴随着悲伤，因为生命终将走向尽头。越深的爱，最终的离别也就越令人痛彻心扉。悲伤是不可避免的，但此刻的公生回想起那些温柔时光，竟感受到一种难以言喻的温情。爱呢？悲哀是真的挺让人难受的，不过被爱包围的那一刻都是纯粹的快乐。现在的公生好像把妈妈的眼里都忘了，但他没意识到那份温柔也是爱的一种，哪怕是凶巴巴的也是种爱。小时候被妈妈打完，他就头也不回的走了，妈妈却在背后默默捡起一地的乐谱。妈妈的朋友们都看不懂，他们追问他，不管什么理由也太狠了吧？我知道的，我时间不多了。妈妈心里，他也想让孩子快乐的成长，他也盼着天天能看到孩子的笑。她也曾经是个温柔的姑娘，可她就要离开这个世界了。将来下大雨，没人给公生撑伞，她只能让公生学会自己面对风雨。她能教的就是让公生严格跟着乐谱弹，只要技术到位，就算再差也能凭自己养活自己。其实妈妈也在撒谎，都是因为太爱公生，才说出那些不爱她的谎言。她的宝贝已经找到新的爱她的人了，又遇上了一个用谎言包裹她的女孩。公生是为了那女孩重回钢琴前，也是为了她又开始弹钢琴。曲终人散。观众掌声像雷霆一样响起。公生刚下台，妈妈的朋友子阿姨就来找他，一五一十的告诉他真相。这时公生才懂了，妈妈的爱是那样的。你瞧，当年妈妈给公生的音乐启蒙，让他经历了那么多感动。看看吧，妈妈，你那时总担心的孩子，现在过得很幸福。或许在这戏里让人心疼的角色很多，但记得名叫齐藤的男孩的人不多，他才是最像我们的那个。了解后更是让人觉得心疼。小勋虽然走了，但他的梦想实现了。春一直都在公生的身边，没离开。齐藤他是那种地道的朋友，很多人见过他，却老是记不住他叫什么。齐藤是春棒秋社里的前辈，又温柔又帅气，还可靠，是很多女生心里的白马王子。可他心里只有春一个。到了高中，他才鼓起勇气向春表白。春收到表白，愣了好一会儿，他不知道是该答应还是拒绝。他以前真挺喜欢齐藤的，可现在春收到表白没那么开心。他脑子里全是公生，春自己都搞不懂为啥。随着公生和小薰越走越近，春心里别提多难受了。他没意识到自己对公生的感情特别，他以为那是兄妹之间的感情。春可能是想放下，或者是别的原因。有天晚上，他给齐藤打了电话：“前辈，我们开始交往吧。”齐藤听到表白，高兴坏了。烟火大会的那天，他高高兴兴地邀请春出去玩，可春说的每句话都跟公生有关：公生的钢琴比赛，公生的日常，公生的那些事。齐藤啥也没说。就这么静静的陪着春，每次都是这个套路。春一直说，齐藤就那么默默听着别的男的事。对齐藤来说，这样似乎就很满足了。春隐约感觉到了点不对劲，却始终没改变。而春的朋友百木是外人，却看得一清二楚。春和齐藤在一起，连笑都显得勉强。百木为了春也为了齐藤，给春打了电话，直截了当的指出，春其实就是不讨厌齐藤而已，不只是不讨厌和真喜欢，之间的距离像是银河系般遥远。春只是混淆了感觉。要是你还不肯面对真心话，很快就会有人心碎。春听到这话愣住了，好像答案已经摆在眼前，但春还是硬邦邦的不肯认输。而突然出现的公生说，他是听百木说春出事了，才急急忙忙赶过来的。发现其实是个玩笑后，而看到公生的春脸上忍不住露出了笑。百木这一招
，已经帮他找到了答案。两人一前一后走着回家。洪胜忽然跟春说，明年他可能要去学音乐，以后见面会不容易。他的话刚落，春就泪流满面，转身跑开了。因为音乐，洪胜又要离开。春金受不了这个现实，也不想承认，原来真的是在失去时才知道哪个才最重要。在这一刻，要是齐藤离开了，春肯定不会这么伤心。以前的记忆不由自主的涌上心头。春终于清楚了，她真正爱的是谁。第二天放学路上，春决定要说出心里话。齐藤像男友一样陪她回家，但春的忧郁太明显了。齐藤也心知肚明，他俩的路走不到最后。齐藤决定最后保护春一次。他先开了口：“那个学，他们俩太相似了，都爱运动，都是那么的开朗阳光，太像的两个人根本不适合拍拖，还是说拜拜比较合适。咱俩谁也不是那种磨磨唧唧的类型，咱就按咱俩的风格来分道扬镳吧。”轮到你的女友，我还是挺感激的。可齐藤心里清楚的很，他就稀罕春，分了手也罢，着了新欢也好，都不过是些假话罢了。这就是齐藤最后表达爱春的方式。齐藤甩掉了所有的体面，留给春最后的那份柔情。对他来说，这段情算是草木皆兵，但心里那憋屈还是平息不了。齐藤啥也没干错，或许只是爱错了个人。他的出现或者存在，只不过是为了让春明白，他真心爱的是谁。当晚。春跑去了公生的钢琴教室，公生好像早有预感似的也来到了。春没忍住，所有的事都说了。他被齐藤告白时开心极了，可真的在一起后，他却发现对方虽然像超大杯的冰淇淋，贵而且好吃，可他心里想的却是冰棍。冰淇淋他吃不惯，他在犹豫和反复中，差点把齐藤给搞得遍体鳞伤。面对这一切，他自己也不知道该怎么办才好。公生静静听完后慢慢说：“我会陪着你。”春其实也明白，可就这么简单的两句话。给了他继续坚持的勇气，他决定要奔跑起来，然后和公生在一起。冰中的女孩独自在家，突然病发倒在了地上。女孩挣扎着想要爬起，却发现双腿完全没有知觉。同时，她额头上好像有什么东西在滴下来。她一看手掌，才发现满手都是血。女孩就这样晕倒了。等到小薰又睁开眼睛的时候，已经躺在医院里了。小薰自己心里明白，时间好像不多了，每次都觉得走得更近了。公生他们来探望的时候。他还是逞强笑着，只是说走得不稳，不小心碰到头了，硬是要装出满满的活力。小薰藏着自己的痛苦，笑着从病房走了出去。等大家都走了之后，护士悄悄地走出了角落。小薰怎么掩饰？公生还是感觉到了点不对劲。他的答案像是提前准备好的稿子。公生放不下心，第二天一个人回到病房，直截了当地问小薰：“没事吧？”他笑着岔开了话题，说：“亮太也来看他了，还带了礼物。”这下公生才明白，小薰喜欢的人是亮太。自己只是他的朋友，就是那个普通朋友。哎，公生把想说的收了回去，聊了几句无关紧要的，然后就离开了。那消毒水的味道，熟悉的病床，小薰的身影和妈妈开始重叠。他能做的只是不让自己去相信。后来的几天，公生经常放学后站在医院门口，因为只是普通朋友，哎，只能待在门口，想尽了办法也找不到关心的借口。没有那个身份，但在离开的路上。天上突然掉下个金发小萝莉，直接砸在公生身上，公生昏了过去，没辙了，只好把小萝莉带到老师那。谁知道小萝莉醒来后会怎样？直奔子怀里扑了过去，跪地上就开始拜师学艺。这一幕把屋里的人都吓傻了，谁都没弄懂小萝莉究竟是什么情况。但她坐上钢琴就弹起来，每个音符都没跑掉，感觉就像是回到了有马公生当年。柚子连萝莉的背景都没来得及问，就说她做了自己的徒弟。小萝莉偷偷笑了起来。就在这个时候。则突然要公生来教萝莉，二话不说就决定了。而公生此刻还蒙在鼓里。另一边，小薰在医院里试着走路，跟在家里一样自在，腿一软就跪在了地上。小薰努力想站起来，但好像感觉不到腿了，只能一遍又一遍的喊。小薰最后悄悄溜出医院，像过去那样挡在了公生必经的路上。曾经是春光明媚，现在却是秋意浓重，连头发的颜色都淡了许多，人也不再是从前的他。或许迟早会天人永隔。公生不由自主想起自己是谁。说出亮太就在教室里，马上就会出来。但小薰开口了：“有你就够了。”然后公生就被拉到了商场，一起参加超级抢购，一起挑玩偶，一起选可爱的信纸，一起带迷路的孩子找到妈妈。公生成了专业的提包助手，虽然累坏了，但公生还是深呼吸了一下。至少眼前这个活泼的小薰，说明之间的担心完全是多余的。两人逛了一整天，可到了晚上，在小薰坚持的要求下，两人一起回到了教室。教室里只剩他们两个人。小薰望着每一张桌子，每一把椅子，手贴在冰冷的玻璃上，心里挤满了眷恋。就在这关键时刻，小薰突然冒出个问题：“你能把那些忘掉吗？那个陪你在夜校冒险的姑娘，那个跟你一起守护迷路孩子的姑娘。”
，那个从医院溜出来在街头等你的姑娘，死了都不会忘的，因为你太特别了。话还没说完，小勋就忍他他的倒下了。工生急忙骑车带小勋回家，小勋紧贴在工生的背上，感受着他身上的体温。今儿个是他最幸福的日子，要是能的话，真希望这一刻能永远停留。可惜时光不肯停，命运就像流星划过夜空一闪而过。小勋陪在工生身边的时光。也是转瞬即逝，生命的终点大概是注定的，那就好好享受每一天吧。跟亲爱的人在漫天星辰下骑车，把迷了路的孩子送回家，日常的小事却构成了最真实的快乐。男孩在回家的路上捡到了个金发小萝莉，无奈之下带回家，稍有点猛劲的就收了萝莉为徒，每日里不得不教小萝莉弹琴。这个貌似乖巧的小萝莉，其实别有用心。只有男孩的老师看出了端倪，这女孩笑相做。从小跟哥哥武士一块儿长大，一直把武士当做自己的英雄，跟在武士后头一起淘气。哥哥弹琴，风也跟着弹。直到有一天，武士在琴键上被对手击溃，那对手好像心脏是合金打造，把乐谱复制的无懈可击。武士想要追上那家伙，天天把自己关在屋里，琴声不断的在房间回响。风默默的看着这样的哥哥，想帮忙却束手无策。武士失去信心的那个人，就是勇马公生，成了公生的学生。他打算在钢琴上赢过公生。为哥哥复仇，公生对这一切都不知情。去看望小勋的时候，不经意提到自己在教新徒弟弹琴。小勋一听这话，脸色一变。你还有功夫教别人吗？俩人就这么在医院房间里吵了起来。小勋紧追不舍，公生也毫不退让。小勋终于哭了，他们才停了下来。那晚又去了小勋的病房，突然觉得小勋像极了记忆中的妈妈，那种突然的笑容，因小事发火，喜怒无常，让公生感到害怕。小勋会不会也像妈妈一样？一场争吵后，就这样离开了。正当此时，小勋突然说话了：“想和我一起苟琴吗？”从那天起，公生不再去看望小勋，他好像预感到了什么，那种无力改变的结局。所以，为了避免花儿凋谢，公生选择不去栽花。只要不见面，或许就不会有伤心。但公生的不对劲被朋友们看出来了，亮太找到了公生，想拉他一起去探望小勋，公生还是拒绝了，最后沉默不语。亮太生气到了动手的地步，公生摔倒在地，泪水止不住的流，不知道该用什么表情面对他。这时亮太才懂了公生的担忧，但他看得比谁都清楚，就算结果已经注定，见小勋总比逃避强。亮太知道小勋真正喜欢的人不是他，而是公生。这种时刻，只有公生能出手相助。亮太劝说之下，公生终于来到病房，却依旧不知该说啥好，安慰的话或者其他，什么都说不出来。两人急急忙忙交谈几句，公生就离开了医院。但在回家的路上，公生脑海全是小勋的事，就是这个女孩子把他从黑暗的深渊里拉出来，也是他让他重新开始弹钢琴。现在小勋变成这样，他却什么也做不了，他自己到底还能做啥？整夜思考后，公生找到了，求他同台演出《学园记》，他听了请求愣住了，不懂为啥，没人知道。公生只是想再给小勋弹一曲，也想告诉小勋，都是因为你，我才能回到舞台上，才有了现在的我，我已经被你救赎。你啥时候再和我一起谈呢？风不懂公生的意图，但为了证明自己给哥哥看，还是同意了。从那天起，风拒绝了所有活动，一放学就练琴，两人形影不离，总在钢琴前加倍努力练习演出曲目。学员季那天终于到了，上台前紧张的不停翻乐谱。公生慢慢走到风面前，开口：“只要用心弹就行。”小勋曾经这么告诉过公生，现在他变成了老师，把这番话语又传给了新一代。他们一起走上了舞台。互相对望一眼，开始弹奏。四首连弹的旋律宛如山涧流水，悄悄滑入每个人心里。片刻之后，公生的演奏突然有了变化，不是乱了套的那种变化，而是像当初和小勋第一次合奏那样，加快了速度。这种突然的变化让风手忙脚乱。这样脱稿的演出，风的回应和曾经的公生一样，为啥要擅自加速？身旁的公生简直像个恶魔，吞没了所有的光。但紧接着，他的双手也加快了节奏，狂追公生的步伐。奔向超越公身，安普完美演绎的他，在那一刻摆脱了乐谱，开始在音符间塑造自己的风格。这一切都通过电话传到了小勋的耳边，小勋听出了其中的深意，也理解了公身的心情。原来公身已经变成这样了，他从黑暗中站起来了，成为了老师。小勋也从病床上坐起，好像自己也在现场似的，拉起了无形的琴弦，泪水已经止不住流。或许再也没法和你合奏了，但这一次演出，我就站在你身边。演出结束后。公生直奔医院，他们对视一眼，就已经交流了许多。就在这时，公生突然给出了之前问题的答案：“我跟不上你的步伐，你总是领先在前，我总追着你的背影，老是只能看到你走在前头，这不叫殉情，而是死心塌地的跟随。所以求你了。”
，再给我一次机会吧，让我能和你并肩站立的机会，再来和我一起合作一次。女孩不管四季如何，总穿短裤。结果被同学取了个绰号叫大沃沃，就算感冒了也没人会照顾，还被嘲笑说大爷会感冒啊。这一句句玩笑话，让这个表面强硬的女孩心情跌到谷底，只好装出粗鲁的样子，把所有人都推开。但是放学后呢？有那么个男孩默默地跟在他身后，递给他一瓶柠檬水。大猩猩怎么会感冒呢？春菜不是什么大我心，纯是个女孩子啊。可能多年的情感就在那一瞬间显现了出来，但春就是不肯承认这份心意，只能悄悄地隔着窗户去关注公生。然后春突然发现，不知何时开始，公生好像离自己远了。他对钢琴的热爱，他经历的苦痛，他梦想的未来，春一点都不了解。直到公生要去音乐专业的高中了，春才开始着急。他害怕公生离得越来越远，所以开始主动接近公生。趁着夜晚，春偷偷带着便当溜进了公生的房间，发现公生练琴练到在地上睡着。春心疼的叫醒了公生，然后自然而然的开始整理公生的房间，一边收拾一边教育着公生。这时的春才意识到，公生天天练琴，连头发都没时间理，就强行让公生坐下，开始给公生剪头发。可就在这时，公生突然提起了小薰，春这才发现，原来比自己更接近公生的人是小薰，或许吧。公生心里头更青睐的人是小薰，自己就只能在给公生剪头发的时刻扮成一个懂事的姐姐。春心里升起了一股说不清的嫉妒，她想要更进一步，跟公生亲近那么一点点。然后就在第二天，小春陪着公生一起去医院探望病中的小薰。走到门口的时候，却撞见了也来探病的亮太。看到亮太的那一刻，公生找了个理疗的借口，带着春转头就走了。这么一个小动作，春就懂了公生的心思。他心里喜欢的是小薰。毕竟小薰说过喜欢亮太，如果公生心里没鬼，就不会避开亮太。要是他心里有鬼的话，那就是从此躲着观音。这就是现在的公生，避开了两个人。春明白了这点，嫉妒一下子冲上了心头。公生小时候明明说春是个女孩子，之前也说过要一直陪在春身边，那为啥就是不喜欢春呢？明明春一直都在公生身边。公生的回答让小春愣住了。就算这样，你还不愿意放手吗？就算这样，也不会注意到你身边的我吗？你明明从来没当我是女孩子，为啥呢？为啥就是不愿意回头看我一眼？春转身跑开了，她藏了好几十年的暗恋，终于在这一瞬间说出口了。那些长夜难熬的情绪，在这一刻终于画上了句号。这时候的春心情飞扬，下一个阶段不知会是啥结局，是不是能在一起，还是没啥变化，还是因为表白变得陌生，谁也说不准。但不管怎样，春觉得说出来总是最好的。成功不成功，春没法决定。但是呢，这场冬天的雨。站在面前的女孩可能是世界上最柔的人了。她爱那个男孩整整十年，可是却花了整个四月时间去编织一个不爱她的谎言。如今这个病重的女孩日子不多了，可是，在生命的最后一个月，男孩还是向她发出了邀请，想要跟她在舞台上再合作一次，夺回了公生的邀请。小薰原本灰暗的人生又亮起了一抹光，哪怕是要离开这个世界，但也想再和她合作一次，再说再见。第二天，小薰就带着父母去找主治医生了。他开始拼了命的复健，就算对几乎不听使唤，他依旧气喘吁吁的参加复健。每次跌倒都会笑着站起来，就为了能回到舞台上，站在公生旁边。再艰难，他也会一点一点往前走。只是身体并没有像预期的那样慢慢恢复，反而是一天比一天更糟。为了不让公生知道真相，小薰打电话给他，以公生的好好练琴为由，阻止了他来医院探望。但事实总是藏不住的，公生最终还是跟着亮太来到了医院。像是命中注定一样，他们偏偏看到了痛苦挣扎的小薰。公生这才知道，小薰的病根本不是什么小小的贫血。在回家的路上，想着和小薰的每一点一滴，公生才意识到自己有多迟钝。正巧这时候，他捡到了一只死去的黑猫，公生急忙把它送到宠物医院，结果却是无力回天。公生失落的离开了医院，在角落里不停的洗手，脑子里却全是那只死去的黑猫，还有小薰慢慢放下的手和小薰的笑容。公生感觉到了不好的预感。但他完全没办法阻止即将发生的一切，只能跪下来泪流满面。公生又一次感受到那种心碎的感觉。面对死亡，人的无力让人笑不出来。他唯一做的就是自己躲起来。身体在但灵魂好像飞走了。可是钢琴比赛马上就要开幕，公生为此准备了好久。粽子阿姨眼看着他这样子也心疼，但公生只轻轻说了句话：“他只是想让妈妈笑一笑，他只是喜欢上了一个人。”可子神像没完没了一样，把他生活中的爱一个个带走。子也劝不动他了，公生还是那样木讷的过日子。就在此时，小薰通过亮太寄来了一封信。公生最后决定还是带着可露丽去病房看小薰。小薰看着没精打采的公生，毫不手软地批了他一顿，最后硬是让公生背着他去外头吃可露丽。公生背着小薰慢慢往天台走。
。这才意识到小薰多么轻，她爱毛绒玩具，爱吃可露丽，就是个普通的可爱女孩，却要忍受这么多痛苦。他们很快到了天台，小薰对公生说：“二月十八日她要做手术，那天也是钢琴比赛的日子，她自己都没放弃。公生怎么能就这么认输？不是说好了要一起加油的吗？不是说好了一起努力吗？现在也是在努力，只不过舞台换了地方，没了小薰的公生。”自己也不信自己能行，泣不成声地说自己做不到。小薰没说话，只是默默地站起身。小薰摆出了拉琴的样子，在手中模拟着小提琴，硬撑着在雪地里慢慢拉完了他们第一次合作的曲目。一个连站都站不稳的病人都做到了，公生当然也行。只是下一刻，小薰使出了他最后的力量，倒在公生的怀里。小薰激励着，公生走上了钢琴比赛的舞台。同时，小薰的手术也开始了。比赛中的公生心里全是小薰的身影。这一曲。只为他而弹，也是跟他一起拼过的。钢琴键跳跃，樱花如潮，观众席上泪光闪烁，大家都能感受到那股音符里透出的爱和生命力。随着旋律的升腾，宫生仿佛看到了飘落的雪花，旁边似乎有个影子浮现。光影交错之中，小薰的身影显现了。他们再次开始合奏，这是第二次，也是最后一次。在水与天的交接处，两人就是最美的春日风景。宫生有了预感，他在这儿出现了，意味着他真的走了。小薰回头一笑，像是在说最后的再见。小薰的身影逐渐淡去，演出也走到了尾声。四月的花朵永远也开不到冬天。四月的谎言背后藏着十年的爱意。宫生收到了小薰留下的遗书，原来她就是十年前那个女孩的挚爱。原来小提琴的旋律都是为了她，只是命运早已凋谢了四月的花，才让人有勇气不再沉默。最后以喜欢别人的名义，抚慰了宫生那颗一直未愈的心，那份潜藏的爱。在文字中绽放，和那个女孩相遇的春天即将到来。虽然是没有那个女孩存在的春天，也一样即将到来。没人再在那春色里驻足，那独一无二的春色中，但总有人会